ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് പി എസ് സി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മോഡുലേഷൻ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്കിന്ന് മോഡുലേഷൻ ടൈപ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നലും ക്യാരി ക്യാരിയർ സിഗ്നലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മോഡുലേറ്ററിൽ പാസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ന്യൂ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ടേംസ് പറയാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തതാണ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് വേവിൻ്റെ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ക്യാരിയർ വേവിൻ്റെ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇ എം മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ എം സ്മോൾ എം കൊണ്ടാണ് സ്മോൾ എം ഈക്വൽ ടു ഇ എം ബൈ ഇ സി അതായത് മോഡുലേറ്റിംഗ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ക്യാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ സ്മോൾ ഇ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം സൈനമേഗ എം ടി ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ സി സൈനോമേഗ സി ടി അപ്പം അത് തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുക്കും ഇ എം ബൈ ഇ സി എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇ എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഇ സി എന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് സ്മോൾ എം ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇ എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഇ സി മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ക്യാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇത് നമ്മൾ എ എമ്മിനും എഫ് എമ്മിനും പി എമ്മിനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാൻഡ് വിട്ട് ആണ് ബാൻഡ് വിട്ട് ഓരോ മോഡുലേഷനും ഓരോ റിക്വയർഡ് ബാൻഡ് വിട്ട് ഉണ്ട് ബാൻഡ് വിട്ട് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ബൈ സബ്ട്രാക്ടിംഗ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ ഫ്രം ദ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ അതായത് അപ്പർ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ബാൻഡ് വിട്ടിന് അപ്പം അത് രണ്ടും തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ബാൻഡ് വിട്ട് ബി ഡബ്ല്യു ബാൻഡ് വിട്ട് സി എക്കൽ ടു എഫ് യു എസ് ബി മൈനസ് എഫ് എൽ എസ് ബി അതാണ് ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാൻഡ് വിട്ട് ടു എഫ് എം എന്ന് കിട്ടും അതായത് ബാൻഡ് വിട്ട് റിക്വേർഡ് ഫോർ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഈസ് ട്വൈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ട്വൈസ് ആണ് ബാൻഡ് വിട്ട് അതായത് ബി ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് എം മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ട്വൈസ് ആണ് ഇരട്ടിയാണ് ബാൻഡ് വിട്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സും ബാൻഡ് വിട്ടും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ആണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് അണ്ടർ മോഡുലേഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ മോഡുലേഷൻ ഓവർ മോഡുലേഷൻ അണ്ടർ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അതാണ് അണ്ടർ മോഡുലേഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എം ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് മോഡുലേഷൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആയിരിക്കും എക്സാക്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും ഓവർ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇതാണ് ഓവർ മോഡുലേഷൻ അണ്ടർ മോഡുലേഷൻ ക്രിറ്റിക്കൽ മോഡുലേഷൻ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് എപ്പോഴും ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ആയിരിക്കും മോഡുലേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിലായിരിക്കും അപ്പം ചിലപ്പോൾ അണ്ടർ മോഡുലേഷൻ ആവാം ചിലപ്പോൾ ക്രിറ്റിക്കൽ ആവാം ചിലപ്പോൾ ഓവർ മോഡുലേഷൻ ആവാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ വേവ് കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് ഉണ്ട് പൾസ് വേവ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് മോഡുലേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് പൾസ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷൻ ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനും ആംഗിൾ മോഡുലേഷനും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ
ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡും സിംഗിൾ സൈഡ് ബാൻഡും ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സപ്രസ്ഡ് ക്യാരിയർ സിംഗിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സപ്രസ്ഡ് ക്യാരിയർ നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡും സിംഗിൾ സൈഡ് ബാൻഡും ആണ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പം അത് ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതിയാകും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ വേരിയസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ വൈൽ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് ക്യാരിയർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേ ഫോം ഈസ് ഷോൺ ബിലോ അപ്പം ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ വേരീസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ക്യാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ നമ്മളവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഫേസും ഫ്രീക്വൻസിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ക്യാരിയർ സിഗ്നലിലൂടെ മോഡുലേറ്ററിൽ കൊടുക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യും ക്യാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്ത് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റർ എന്നിട്ട് ഈ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിന് നമ്മൾ ആർ എഫ് ആംപ്ലിഫയറിനകത്തോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇനി വരുന്നത് എൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഫസ്റ്റ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നലാണ് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ടൈമും ഇനി സെക്കൻഡ് ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ടൈമും ടൈം എക്സ് ആക്സിലും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വൈ ആക്സിലും ഇനി ഇതിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും മിക്സിങ് എപ്പ് ഓഫ് ആയിരിക്കും അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം നമ്മൾ വേരി ചെയ്യും ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് ക്യാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ വേരി ചെയ്യും അതാണ് മോഡുലേഷൻ അപ്പം അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് എ എം വേവ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ എ എം വേവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എ എം വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് മോഡുലേറ്റർ മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു സർക്യൂട്ട് ആണ് മോഡുലേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ എ എം വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മോഡുലേറ്റർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ലോ മോഡുലേറ്ററും സ്വിച്ചിങ് മോഡുലേറ്ററും സ്ക്വയർ ലോ മോഡുലേറ്ററും സ്വിച്ചിങ് മോഡുലേറ്ററും ആണ് മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡുലേറ്റേഴ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ലോ മോഡുലേറ്റർ സ്ക്വയർ ലോ മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്ന മോഡുലേറ്റർ ആണ് എ നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസ് എ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടർ എ ക്യാരിയർ സോഴ്സ് ആൻഡ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഈ സ്ക്വയർ ലോ മോഡുലേറ്ററിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസ് കാണും ഒരു ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടർ കാണും ഒരു ക്യാരിയർ സോഴ്സും ഒരു മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ഒ എം ടിയും എ സി കോസൊമേഗ സി ടിയും എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ആണ് ക്യാരിയർ ആണ് ഈ എ സി കോസൊമേഗ സി ടി അത് രണ്ട് അപ്പം ഇൻപുട്ടിൽ ഇൻപുട്ടാണ് വി വൺ ഓഫ് ടി എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാരിയർ സിഗ്നലും ഒരു മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ അതായത് നമുക്ക് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നലും കൂടി ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും അതിനൊരു നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസ് വഴിയിട്ടാണ് ഇത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ കൊടുക്കും ട്യൂൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് സ്ക്വയർ ലോ മോഡുലേറ്ററിൽ വരുന്ന സർക്യൂട്ട് അപ്പം ഒരു നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസ് കാണും ഒരു ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ കാണും ഒരു ക്യാരിയർ സോഴ്സും ഒരു മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലും കാണും നമ്മൾ പറഞ
രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ഹാർമോണിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ കൊടുക്കുമ്പം ഇത് ഡി സി ലെവലിനെയും ഹാർമോണിക്സിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും സമ്മും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും ആയിരിക്കും എ എം സിഗ്നലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായ രണ്ട് നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസിലൂടെ രണ്ട് സിഗ്നലും പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പം അവിടെ കുറച്ച് ഡി സി ലെവലും ഹാർമോണിക്സും രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ക്യാരിയറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ ഇത് ഇത്രയും എത്തുമ്പോൾ ഈ ഡി സി ലെവലും ഹാർമോണിക്സും റിമൂവായി പോകും എന്നിട്ട് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും അതായത് എഫ് സി പ്ലസ് എഫ് ഐയും രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമ്മും എഫ് സി മൈനസ് എഫ് ഐ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസും കൂടെയാണ് എ എം സിഗ്നലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സ്ക്വയർ ലോ മോഡുലേറ്ററിനകത്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എ എം വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡുലേറ്ററാണ് സ്വിച്ചിങ് മോഡുലേറ്റർ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഡയോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കും ക്യാരിയർ സിഗ്നലും ക്യാരിയർ സിഗ്നലും മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലും കൊടുക്കും ഈ ഇത് രണ്ടും ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡയോഡ് വഴിയിട്ടാണ് ഇത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഡയോഡ് ഒരു സ്വിച്ചായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലും ക്യാരിയർ സിഗ്നലും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡയോഡ് വഴി പാസ് ചെയ്ത് പോകും ഡയോഡിനെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഐഡിയൽ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ടാവും ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ക്യാരിയർ ദ ഡയോഡ് ഡി ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആൻഡ് ദ ഡയോഡ് ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആൻഡ് ഓഫേഴ്സ് സീറോ ഇമ്പിഡൻസ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പം ക്യാരിയറിൻ്റെ ക്യാരിയറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആവുകയും അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ സീറോ ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് ക്യാരിയറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡും അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സീറോ ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ക്യാരിയർ ദ ഡയോഡ് ഡി ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആൻഡ് ഓഫേഴ്സ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ക്യാരിയറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവുകയും ഒരു ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ദയർ ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടു ഈക്വൽ ടു വി വൺ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായ അതായത് ക്യാരിയറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ വി ടു വി വൺ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പം വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡീമോഡുലേഷൻ ആണ് ഡീമോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് മോഡുലേഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നലിന് നമ്മൾ വീണ്ടും റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡീമോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെസ്സേജ് സിഗ്നലും ക്യാരിയർ സിഗ്നലൂടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻഡിൽ അതായത് നമ്മൾ റിസീവറിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡീമോഡുലേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലേഷനും ഡീമോഡുലേഷനും ചേർന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ താങ്